，人体探秘，三，灵活的手指。当你每天移动手指的时候，有没有想过，它们灵活和敏捷可达到一个怎样的程度？科学家曾在一张电影片里分析一位钢琴家在弹钢琴的时候，他那手指按动琴键的速度。竟可快到连我们的眼睛也来不及看。原来，最快的时候，那十只手指在一秒钟之内，竟按动了琴键一百二十个之多。平均每一个手指，在一秒钟内，竟能按动琴键十二个。在这一刹那间，还要随时变化节拍的长短。和案例的轻重。当你抬起一支铅笔时，你必须要用两个手指，即是大拇指和食指。别小看了这一项细微的动作，只有造物之灵的人类才能做到。即使人猿和猩猩等高级动物，也不能用这样的方法。去拿任何物体，他们只能用手去抓取而已。食指因为运动最灵活，所以随时随刻都得需要请教它。即使是指一个方向或一个字，也得需麻烦它。所以，欧美人叫它为指向指、中指。因为生的最长，所以最易受到外伤。无名指构造最为巧妙，它会很自然的随着中指或小指移动，无形中受着别的手指所掩护，因此它最不易受到外伤，尤以左手的无名指最为安全。小指。向来被人认为是摆摆样子的手指，似乎没有什么用途。但是，当你拿着牛奶瓶、玻璃杯或是书本时，你就感觉得有它在托底，要方便不少。与慕道者同享，当我们每天依靠这十位小朋友为你办事时，有否想到，他们都是经过造物主的精心设计而成？人所造出来的机械人、起重机，怎能与他们的灵活和敏捷可做比较？